我接个电话，瞧。喂，你在哪儿呢？你干嘛呢？那么吵。我从家里跑出来了。你从家里跑出来干嘛？我妈不让我跟你来往，非要让我嫁给那个什么新宇集团的公子，还把我反锁在家里面。我就从二楼跳下来了。你从楼上翻下来的？我厉害吧？我跟你说。我把户口本都拿出来了，咱俩明天就登记结婚。等一拿了结婚证，我妈就彻底没辙了。哎，你在不在家啊？我找你去。啊、哦、好，你这样，你快到我们家的时候，你给我打个电话，我下来接你。好，收定了，待会儿见。我们俩是真心相爱的，一开始我就不同意你们俩结婚，我左拦右拦我都没拉回来。林叔啊，那么多人追你，我就给你选了新宇集团大公子，那一米八六的大高个，一表人才，你，哎呦，你非得找这样的。林叔，你从小到大什么事情都不跟我商量，现在这么大的事你都不告诉我，不要把我这个当妈的放在眼里啊！老婆，来啦！老林啊，你看看，老婆，算啦，都已经结了，就成全他们吧，啊？那咱们。不也是这样一路打拼过来的吗？哎，老婆，要不这样，叫他呀做上门女婿，他们呀还住在家里，就当我们多一个儿子，怎么样？啊，对，妈，妈，我觉得啊，我姐的幸福最重要，对不对？干哥又那么疼我姐，你看他又对您跟我爸那么孝敬，你说新宇集团那公子再有钱，对我姐不好有什么用啊？就是啊，妈，今后我还住在家里，你不单可以每天看见我，而且又多了一个人孝顺你，是不是张扬？张扬，你以后对林叔不好，我可对你不客气啊。嗯，我知道，我以后一定好好孝顺您和妈。哎呦，还孝顺呢？你别气死我就行了。妈，怎么能这么说呢？我比从前更加孝顺您。还有张扬。嗯。哎呦，我不管了。反正你们也从来没听过我的，你们一个个就是一伙的。哎，哎，对对对对，妈，你别生气啊，妈，你听。谢谢。哎，爸，爸，那个，您公司不是还缺人手吗？让张扬到你公司去工作，顺便可以帮帮您。好，终归是一家人了，过来帮帮我也好。谢谢爸。这笔钱给供应商打了以后，就先拖一拖吧，我们的资金也紧张啊。哎
。对了，海天公司那边有什么消息没有啊？工程馆什么时候能过来？我早上还给他们打电话呢。张总说，这周吧，他就能资金周转过来，说到时候第一个给咱们付款。他可一定要缓过来呀、啊！他要是缓不过来，咱就得给他垫背。张扬，你们部门的那笔钱，可能要挪过来应急了。爸，应该用不到那笔钱吧？我听张总的意思，他挺有信心的。嗨，他们这种人啊，就算走投无路了，也一定是装的信心满满的。但愿吧，幸好我当初听了你的，放了一笔应急资金在你那儿，要不然。现在连个救命的稻草都没有。哦，还有，龙发大厦的项目，虽然咱们比较有把握，但是还是要盯紧，啊。腾龙建筑可是盯着我们的一举一动的。我知道了，您放心吧，爸。去吧。张扬，你找我？这两天赶紧把咱的股票给抛了啊！我估计我岳父可能要用那笔钱。不是，现在抛不合适啊，不合适也得抛啊。你看这两天股市稍微有点起伏，咱们那只股票呢跌了百分之六十，现在抛的话，你再加手续费，剩不了多少钱了。怎么跌了呢？你不是说一直涨着呢吗？是啊，前两天那不一直涨着呢吗？刚跌，什么时候能涨上去？啊，什么什么时候能涨上去？我问你呢，不是你不能老跟我嚷嚷对吧？股市有风险，投资需谨慎，这道理你懂。钱从你兜里出，你同意的。这赚钱的时候，老同学长，老同学。我是同意的，你不是说你有内线吗？钱不会赔吗？现在怎么办？五百万呢、啊，咱得把钱弄出来交给公司。你让公司知道了，得坐牢的。不是前两天是不是在涨？要坐牢的大哥，你想想办法。你这样，你先冷静一下，咱咱咱先不能着急，你是不是得想办法？想办法，赶紧。应该在开车吧。刚才没听见，没接着。那你快点啊，等你哦。那你等着我，我一会儿就回去啊。来，拜拜。
，干嘛要敲门啊？忘了今天什么日子了？你不是说好不回来的吗？什么什么日子？哎呀，不就要个孩子吗？着什么急嘛！<笑>哎，张扬，啊，你一会儿给我去拿件衣服啊，我生日饭的时候要穿的。嗯、妈，你太过分了！张扬不是也没事儿吗？这又不都起床拿一下？没没没事，我我我一会儿起来就去。妈老公，对不起啊，我妈就是那样的。妈，你干嘛呀？你那衣服又不急着穿，干嘛让张扬去拿？谁说我不穿？我要穿的。那个张扬长得贼眉鼠眼的，怎么看怎么就不对。我当初就不该让你嫁给他。她是你女婿，你说什么呢？老拿她当外人。我拿他当外人，他一个上门女婿，我供他吃，供他住，供他穿，我还让他当了一个公司的头头。我让他给我拿件衣服，我就拿他当外人了。啊，好，我拿他当外人，我拿你也当外人，那你们俩就一家人了。哎呦，不是那个意思。你说，嫁什么不好，非得嫁个上门女婿？人家问我，哎，李琴，你女婿干嘛的？我都不好意思说。你说当初给你介绍新宇集团的梦林多好！哎呀，行了行了，什么新宇集团啊？不听，就是俩太保时捷嘛。有办法了，有了。啊，你知道咱们跟龙腾集团竞争那个融发地产的项目吗？啊，巧了，人家来找我了。说只要给他们透露一点消息，百分之三的提成，什么意思啊？出卖公司啊？什么叫出卖公司？你别说话这么难听好不好？听说现在林自健已经把项目费带回家了，你无非就是拍两张照片的事儿，百分之三，咱们俩那点亏空钱叠上了。我岳父还指望这个项目救活公司呢，你这不要他命吗？要咱们俩的命吗？没有吧？张扬真的，作为老同学，我必须要提醒你一句，没活明白。你只不过是林家的女婿，这公司姓林，不姓你的姓。咱们俩挪用了公司五百万，这事要被查出来，一万一年，你自个儿算算。咱们俩后半辈子见面，也就在监狱放风的时候。再说了，我们公司不一定能晋升下来这个项目，你就算晋升下来，也未必救得了公司。你岳父做生意那么多年，路子广，肯定不止这条路。可是咱们俩呢，就这条路。还是你想想吧，想通了，条件我去谈。我想想吧，你好好琢磨琢磨啊。取回来了，给您搁哪儿啊？搁床上吧。哦。张扬。哎。啊。你干嘛呢，在？我给你搁衣服呢。那妈，我下去了。嗯。林叔，你洗澡呢是吧？啊，老公，你回来啦！啊
，不就行？没事儿，不就拿个衣服吗？没关系。如果我们俩能够一起打拼，一起奋斗，创建我们自己的小家，可能就没这么麻烦了。没关系的，现在这样挺好的呀。你真的为我付出了很多。没有。妈，妈在呢。换衣服去啊。好吧。之前把它摘下来放这还是好的，一出来怎么就，怎么回事啊？我听说那个结婚戒指坏了以后，对婚姻不好啊。真的？嗯。呸呸呸！别瞎说，我拿去修一修，肯定能修好。那。喂，林叔。啊，林叔，你去哪儿啊？我出去有点事儿，晚上吃饭不会迟到的。哎，不不，你现在就出去。干嘛呢，姐？生日还跟我斗气，你不知道长着我点。哎，这个东西干嘛去啊？你姐干嘛去？你自己不会问她？我问她，她能告诉我吗？不是你俩又吵架了？大人的事情，你小孩少管，少读你的书。还管你俩的事儿？哎，不对啊，你们现在回来了？啊，下午没课。嗯。哎，对了，嗯、妈。嗯。咱家还有牛奶吗？嗯，不知道。我前几天刚学会做木瓜牛奶，我去给你尝尝。凌晨啊，啊，我们让你读大学是想让你学点正经的东西，你倒好，你天天在学校里捣鼓这些东西，那你上学干什么呀？你是想毕业之后当厨子吗？哎，我觉着开个餐厅挺不错的呀。你以后做的东西我通通不吃，全部吃，不要拿给我吃。我告诉你。你要是敢当厨子的话，我李琴就当没有你这个儿子。嗯、哎呀！哎，不是木瓜牛奶哪招您了？还有没有牛奶？是不是天才有一天生日？今天我生日啊，真是的！我说个个都气我，气！你看，衣服都没换吧？哦出门啊，咱们去买点你喜欢的东西。那好吧，那也快点啊，回头还吃饭呢。嗯，好，我换身衣服就走。就是你的戒指修好了，谢谢，再见，再见啊。
，老公，你待会儿直接过去啊。好啊，那待会儿我也直接去。哎，给妈妈的礼物准备好了没有啊？准备好了，放心吧。好，那我们待会儿见。嗯，拜拜。对不起，对不起，对不起，对不起。那个，真的不好意思，不好意思，对不起啊。那个，我光顾着看照片了。没关系，也是我自己不小心。嗯，你没伤着吧？没有，没有。不好意思啊。就那么一次，你不舍得啊？不不不，应该应该。<笑>哎，我姐呢？我姐怎么还没来？对啊，一大清早就出去了，问她去哪儿也不告诉我。一年就那么一次，哎，张扬，快给林叔打个电话啊！啊。爸妈，不好意思啊，迟到了。<笑>路上塞车，塞车。哪天不塞车啊？塞车你不会早点出来？你去那么远地方干嘛呀？你去哪儿了？喂喂喂，我说，年轻人有年轻人的事，这事儿就别追究了啊！来来，咱们吃饭吃饭。那个妈，这是儿子孝敬您的生日礼物。谢谢。妈，这是我跟林叔给您准备的礼物，来，拿着吧。妈。这是张扬亲自给你选的，谢谢啊。呃，那个，哎，爸，今天啊是你妈的生日啊，咱们全家呢好好的庆祝一下，把被子都攒起来，祝你妈生日快乐。妈妈，生日快乐，生日快乐。待会儿吃完饭呀、啊，让我哥哥陪你去逛逛街。<笑>觉得呀，还是我们家凌晨的。你说给我买条丝巾吗？还是名牌奖学金买的？啊、你看，你看，你看，那那个是不是李晴啊，哥？看他那样子，现在过得还不错嘛。哎，哥，你说人家孩子都这么大了，你不会打算一个人过吧？哎，玉姐，你记得吗？那李晴啊，跟那同学，当初割爱的死去活来。别说她长得真是挺漂亮的。行了，走吧。妈，妈，哎，亚晨回来了。想什么呢？没想什么。你那个摄影展准备的怎么样了？还行吧。这几天看你一直在外面跑，不要太累啊。有些工作啊，可以交给我的公司员工去做。那是您的公司，你的员工又不是我的员工。再说了，我现在是自由摄影者。你看你吧，还分那么清。不过，你能够自立，挺好。那我回去睡了。嗯，别早点休息。林叔。结婚戒指修好了吗？修好了，给你看看。噔噔，噔噔什么呀？噔噔，嗯？怎么回事？哪儿去了？我我今天在珠宝店，我明明看见他，是我亲手把他放进去的呀。别着急，你再找找。亲手把它放进去
，你先慢慢找啊，我接个电话。再去找找看吧。哎哎，疯了，到这儿来干嘛呀？你说东西得手了，我不得过来拿呀？明天去公司拿不行啊？人家着急要啊。什么呀，这是？他们要的东西都在里面了，记着百分之四，让他们赶紧把钱打过来。行，知道了，走了。嗯。别怪我，我也是没办法，对不起。好，看这里，看这里，哎，看这里，大家看这里哦，好，好，哎呦，哎，怎么样？怎么样？我们再拍几张好不好？来，好，来，再拍几张，好，看，看镜头，哎，真乖，怎么样？怎么样？漂亮，小朋友。来，再拍一张好吧，再拍一张啊！来，好看镜头，看这里啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好反正海天公司的办公室都已经空了，门口堵了一大堆要债的。我不是让你们盯紧一点吗？怎么还是让他们给跑了？我是派了两个人去盯着呢，但是他们做的太隐蔽了，你看那么多人都没盯住。他们跑路了，还欠着我们几千万，我找谁要？找谁要啊？爸，要不然咱们给合作的公司打电话问问，看看有没有资金给咱们周转一下。现在的状况，谁肯给你周转呢？实在不行，就得动用你们部门的备用金了。爸，那点钱，杯水车薪呢。也是，我在想想别的办法。我再想办法吧。你先出去吧。哎，张扬，这件事情谁都不能告诉我，不管是公司的人还是家里的人，知道吗？我明白，爸。那去吧。啊，都不说话、啊。嗯，是啊，菜不好吃吗？你可好吃了啊！老林，你吃这辣椒，我特地去菜场选，特别特别辣，你尝尝。我肚子不太舒服。爸，要不给您拿点消食片
。哎呀，没吃饭，吃什么香食片啊？你吃完饭上医院看看去啊。哎呀，行了，我先进去躺会儿，啊，你们赶紧吃饭啊，别管我。你这个女婿啊，没事替老林公司盯着点儿，就知道天天哄我们家林叔高兴。你干嘛给老林累的？我知道了，妈，我下次注意。那你慢吃啊，我上去了。不是怎么今天一个个的都那么快呀？林叔啊，明天见着张扬，我们一起去趟医院啊。干嘛？检查检查呀，这么久都没怀上。谁知道谁的问题呢？妈，这种事情人家自己解决就行。不行，上次就你一个人去的，这次两个人去。李晴在吗？啊，在呢，在客厅呢，您进去吧。哎呦，亲家母好。嗯，你来了，来坐坐。哎哎哎哎，亲家母啊，哎，我今天看电视啊，听到电视里面说，最近房地产啊都不景气啊，好多资金链都断裂了，很多公司都破产了。咱家公司没事吧？我不知道啊，没听说啊。哦，你家老林厉害着呢。试试。亲家母啊，你这拿的是什么呀？哦，你别小看这个东西哦，我托了很多关系才弄到的，祖传秘方，保证得子的。<笑>亲家母啊，今天呢，我已经带他们两个去医院做检查了。我们家林叔呢，现在还在医院等检查结果，我马上就回来了。所以以后这些来历不明的东西呢，就不要往我们家带了，是不是？这万一吃坏了怎么办啊？是是。林叔，是我。医生，有什么问题吗？女的没问题，男的有。弱精，精子活动力弱。什么？林叔，你回来了，妈，你怎么来了？啊，我过来看看你们，呃，顺便弄点药给你带过来。林叔啊，检查结果出来没有？出来了，嗯、呃，医生说没事儿，就是刚巧没凑到一块儿，再试几次就行了。两个都没事儿？啊，没事儿啊，妈你就放心吧。你女儿女婿都健康着呢，呃，健康啊，也熬点中药调理调理嘛。哎呀，亲家母，我都说过了，吃这些东西对身体没有好处的。再说了，还不知道是谁的问题呢。妈，妈，走，跟我上楼，我有东西给你看。好，那，那亲家，我先上楼了哈。哎呀，不是什么资金问题，就是一点周转问题。哎，对，哎，什么？您在开会？喂，喂，喂，爸，张扬，这两天你把荣发大厦的项目盯紧一点，别让唐明建筑那边钻了咱们的空子。哎呀，他们这一跑路。可是要了我的老命了。你那儿的备用金要准备好，就算是杯水车薪，也能缓解一下，啊，爸，在。妈，您看看
喜不喜欢？哎呀，真好看，这是金的，是。哎呦，太贵重了。哎，你还是自己留着吧，我带不了，真的。哎呀，你你你你自己留着。妈，我平时很少带这些东西，你就收下吧。要不我给你带上试试看。哎、来、哎，这还是今年的新款啊，很适合您的。嗯，好看，好看。嗯，妈，嗯，跟您商量个事儿呗。你说，以后您别总往家里带中药了。哦，我知道，我知道，亲家母都不高兴了。<笑>但是妈着急呀、啊。哦，对了，您说，你不会怪妈吧？妈，我向您保证，不出一年，真的不出一年，保证让你包上大胖小子。真的？嗯。哎呦，那太好了，太好了，<笑>我就能抱上孙子了。刚刚不也听见了吗？我跟张扬身体都好着呢，嗯、所以您就放心吧。阿姨啊，哎。你帮我把这些药扔掉。行。哎，再给我找杯猕猴桃汁。行，嗯。阿姨，顺便给我婆婆也榨一杯啊。找，谢谢。嗯、妈，您以后能不能别跟我婆婆斗气了？都是一家人，至于吗？我跟她斗气啊？她每天弄些什么乱七八糟的药给你吃啊？他怎么不给他儿子吃啊？嘘，哎，我已经跟他说了，那以后不会带那些东西来家里了。哼，自己儿子结婚连个聘礼都送不起，我们家还买了套房子给他当嫁妆呢。哎呦，妈妈，是我错了还不行吗？对不起哦，哎，给个面子嘛。妈妈，嗯，行行，你就知道向着他，你们都是一家人啊。谢谢妈妈，<笑>宋行长，您就帮我一次吧。我跟你们银行打了二十多年交道，您应该是最了解我的呀。你看，上次的危机，我不是挺过来了吗？有您帮忙，没问题的呀。老林啊，银行的事你是知道的，我能帮你肯定帮你，可现在是照章办事，我真的帮不了你。您帮帮我，哪怕就推迟一下还贷的日期也行啊。对不起啊，老林，我真的帮不了你。老林啊，我还有事，这次真帮不了你。宋行长，再见。宋行长，我不能让公司这样垮掉。我不能垮掉，不能病人刚才血压升高，导致昏迷，我们已经给他用过药了，一会儿就会醒来。你们家属也要多加注意，千万别让他再受刺激。好，受刺激。谢谢您啊，医生。老林啊，老林啊。妈，爸怎么样了？张扬，你到底是不是我们家女婿？妈，你说老林怎么会一个人晕倒在银行行长办公室？你去哪儿了？你怎么现在才来？妈，我告诉你，他要是山长两短，你头两该系的。妈，你是别喊了，我说错了吗？他怎么会？他怎么会遇到这些好好讲的？他怎么会一个人？你不是一个人？他妈，你有什么事情别总跟张扬发脾气，行不行？他又没错，他没错，他没。
说你爸怎么一个人去了银行？万一你爸没人发现的话，你爸怎么办啊？您别怪他了，行不行？当初就说了不让你加这种窝囊费啊，要不然你爸也不会这么累，也不至于病倒嘛，对不对？你说谁有窝囊费？说你儿子呢？说不定你儿子有意害林硕他爸呢。妈，张扬是没有钱，他是比不上你给我介绍那些大家公子，可是他对我很好，很爱我，我也爱他。我拜托你了。她是你的女婿，是我丈夫。你生气了？你知不知道我家的中间很难受？我真的很难受。哎呀！张扬，爸，你觉得怎么样啊？放心。老骨头结实着呢，一时半会儿死不了。哎，林叔他们人呢？呃，在外面的吧。公司的事儿没跟他们说吧？没有，我一个字也没说。没说就好。这事儿咱们处理就行。他们知道也帮不上忙，反而添乱。嗯。啊，对了，您今天去银行，结果怎么样啊？先别提这事儿。把他们都叫进来吧。爸醒了，快叫你们呢。要我在医院里躺上两天，这没病啊，都躺出毛病来了。哟<笑>，亲家母，你也来了，谢谢啊。你好点了吗？我这已经没事了，你早点回去休息吧。啊，李、哎、叔啊，有张扬在这陪我就行了。你跟你妈去给我把输液手续办了，顺便送送张扬妈妈。好，快去吧。这这能咋？去吧去吧,去吧，快去啊。妈，路上小心点啊！哎，一会儿打车回去吧，别坐公交车了。别别别，我我坐公交车坐惯了，路程太远了。听我的啊，打车回去。嗯、玉姐，你瞧瞧你这儿子帅的，得迷死多少小姑娘呀，还是个搞摄影的，这叫什么？艺术家是吧？你就别提这事儿了，我都催他好几次了，让他带个女朋友回来，可就是没有。哎，有合适的，介绍介绍。就我认识那些姑娘呀，可真没有一个能配得上你这帅儿子的。<笑>一会儿你去一趟郑总家，昨天我给他打了几个电话，他都没有接。本来我想亲自去他家找他的，可是张扬。你是我的女婿，你去找找郑总，请他帮帮我们，啊！好，爸，你这身身体，我这没事儿，只要公司能活过来，我就能活。公司要是死了，咱们都得死。一会儿马上也就走，别堵在路上。哎，他家你知道在哪儿？我上次带你去过的，是我我记得我记得，那就赶紧去吧。哎，李经理。董事长，没事了吧？啊，没事了。你看，买的花给你。啊啊。呃，董事长是这样，我来跟您汇报一下工作的情况。荣发大厦那个项目，咱没拿到。什么？张扬，你快去。好好求一下郑总，你快去呀、啊！好，快去！好，我知道了。姑姑，我回来了呀！兰心，我们的大小姐终于回国了。嗯，好想你啊
，兰心回来了。阿姨好。哎呀，去趟美国果然不一样，洋气多了嘛。谢谢阿姨。哎呦，兰心回来了，奶奶。哎呦，我奶奶想死你了，兰<笑>心，我可想你了。嗯，想。那，哎呀，阿姨，哎，你也先去吧。嗯，哎，留下吃饭吧。我去看看饭做怎么样了啊。哎，好，哎好,好。哎，一会儿吃饭啊。哎，何宇，你也来。哎，哎呀，多亏了你们洋房酒店给我们相城提供了场地。哦，您说相城的摄影展？是啊，不知道怎么感谢您的。我们都是老朋友了，那么客气干什么呢？帮这个忙也是应该的。改天请你吃饭。哎，要不你今天就在我们家先吃饭吧？不客气了，我还得去筹备呢。哎，明明，嗯，我们摄影展见。好，玉姐，兰心你也要来哦。啊，看看我们向晨自己拍的作品。好啊，阿姨我一定去。哥，那你替我送送玉姐。好，好，好，来来来，来一趟也不容易，吃个饭。来一个方糖嘛。向晨。啊、哦，好久都没有见到那个相城了，请监里有照片，要不要给你看看？我才不要看呢，我又不是没有见过他。姑姑记得你们两个小时候感情不是挺好的吗？那些都是小时候，小时候我们都是纯洁的友谊，行不行？人家现在不一样了，变成大帅哥了，怎么样？要不要姑姑给你们俩凑合凑合？姑姑，你要是想过媒婆的瘾呢，那你还是找别人去吧，我可是要自由恋爱的。戒指啊，你能不能成为月老的一根红线呢？资金链断了，你让我怎么救？拿我的钱砸这个无底洞，你觉得我有那么傻吗？这下麻烦了，被佣金的事儿肯定保不住。不行，不能把自己牵连进去。爸。郑总把咱们拒绝了，靠自己吧，准备好你那儿的备用金，剩下的钱我再想办法。好。你要卖房子？公司出什么事儿了？你要卖房子？老婆，听我慢慢跟你说。喂你快说快说。公司这一次可能有点困难了。公司出什么问题啊？资金链断了，太多钱搭进去了。我想先把房子卖了，周转一下啊。那卖了房子就能救公司吗？啊？这要是房子卖了，公司也倒了，我们怎么办？我我们住哪儿啊？老婆，你别急嘛，总能想到办法的。大不了。大不了，我们先租一套房子住。你让我们租房子住？我们这一大家子人住租来的房子，我李琴长这么大没有住过租来的房子，你让我以后怎么跟人家说啊？不行不行不行！不行不行老林啊，真的过不去吗？要不就让公司倒了吧，大不了
，我以后少花点钱，我不买东西了。不行，公司还有那么多员工呢，你你你让他们怎么办呢？那也不能卖咱家的房子。哎，老婆。妈，吃饭，吃不下。哎，妈，哎，尝尝我今年做的年粥，哎，加了好多好东西。林晨，我告诉过你不要再去捣鼓这些厨子干的事儿了，我求你好好的念你的书，行不行啊？林叔，你也是，你好好的经营你的小家啊。只要妈我还在这个家一天，我是不会让你爸卖这个房子的。什什么什么？爸要卖房子。为什么？不知道，可能是公司不太顺吧。那也不至于卖房子呀。林晨，给爸也盛碗粥。叔叔，这房子住几十年了，卖什么房子？什么大事？至于卖房子吗？真是的，家里卖了房子还好说呢。哎，这种事儿还过不过日子了？哎呀，真是！爸，爸，吃点东西吧。好，陈晨，你坐下。好。林叔，林晨，爸呢？想跟你们说件事儿。爸。公司的事儿，我们都知道了。哦，哎，怪我，怪我那个时候太大意了，一心想着多接几个工程，可是没想到。爸，这些都是难免的。对，爸，实在不行，我就当厨师，我出去打工挣钱。不行不行啊，你好好读你的书，那谁让你打工了？你这。爸挺得过来啊，就是，你好好读你的书，爸能挺过来，咱们一家人都能挺过来。爸，快吃饭。妈那边啊，你不用担心，我去劝他。您做的决定，我们都支持您。对，你妈那边啊，你也不用去劝他，他呢就是舍不得这个家，毕竟在这住了这么多年。只要咱们一家人能在一起，住哪儿都是家。对，嗯，好。不好意思啊，我刚刚没注意，就不小心给磕上了。这，你你看一下严重吗？这个？没事没事，别在这儿说了，挡着路呢，咱们先开进去吧。嗯，行。真的特别的抱歉啊，要不你看这样，你是想走保险还是想私了啊？我现在还有事儿，随便吧。那这样吧，我把名片给你，然后你忙完事情了可以给我打电话，然后我们再谈。好。真倒霉，早知道就不来看这个自恋狂办的什么摄影展了。你说谁是自恋狂？呃，这个你误会了，我是在说别人，不是在说你。你刚才说这个自恋狂办的摄影展，你是江向晨啊？不是吧？当初这小屁孩都已经长得这么帅了。妈，没事的啊。以前咱们遇到那么多的难处，不照样挺过来了吗？可是以前再难再难，你没说要卖房子。你这房子住了十几年了，卖了住哪儿啊？爸爸也是没办法
。可到这个时候，咱们应该支持他。支持，我也想支持啊，拿什么去支持啊？倾家荡产去支持吗？现在就算是公司垮了，至少还有房子，还有存款，这日子还能过下去。要是所有钱都搭进去了，那可真的什么都没有了。李叔。妈去住租来的房子，妈去过苦日子，都无所谓。可你呢？凌晨呢？你们还年轻啊，将来还要生孩子啊，那回头大大小小的，这一家人住哪儿啊？妈要为你们打算。妈，您要是真的为我们打算，那咱们就一起去支持爸爸。这可是爸爸一辈子的心血。如果就这么倒了，就算他有钱，他住大房子，那也会不开心的。你说是不是？妈平时糊里糊涂一辈子，但是这种事儿妈还是明白的。说什么都行，卖房子不行，妈。老公，老公，你昨天怎么了？跟谁去喝酒了？林叔，公司出事儿了，你知道吗？我知道了。我知道了。爸跟你说了，爸跟你说什么了？爸爸想把房子卖了，换钱周转。不行啊，老公，我们应该支持爸爸。不行，房子不能卖。林叔，公司的资金漏洞太大了，卖了房子也不解决问题啊。你得好好劝劝爸，你得拦着他。公司的情况我最了解了，现在不是说一千万、两千万、三千万就能把问题解决了，就能把窟窿堵上的，那是个无底洞啊！你把房子卖了，到时候咱们住哪儿啊？林叔，你一定要劝劝爸，房子不能卖啊！老公，医院的结果今天出来了，怎么说呀？没事儿，舅妈就喜欢这瞎折腾。真的，林叔，你就听我一次。公司没老公，这个房子本来也不属于我们的。爸爸想怎么办，就随他吧，好吗？特别感谢今天的，反正有什么意见，就多提出来。放点，放点，你别闹，咱们都是同行，你说的真是的。<笑>谢谢谢谢，反正那你们慢慢看，我就招你。好啊，谢谢啊，谢谢谢谢，谢谢啊，你们过来，非常感谢，非常感谢，谢谢谢谢，慢慢看啊，慢慢看，慢慢看。